معاذ بن جبل بن عمر بن أوس الأنصاري الخزرجي الصحابي الإمام القدوة وأعلم الناس بالحلال والحرام قال أبو نعيم كنز الفقهاء إمام الفقهاء وكنز العلماء شهدا بيعة العقبة وبدرا وأحدا وثائرا المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أفضل شباب الأنصار سخاء وحياء وكان من أجمل الناس كان وسيما جميلا رضي الله عنه أبيض وضيء الوجه براق الثنايا أكحل العينين من أجمل الرجال أسلم وهو ابن ثمان عشرة وشاهد بدرا وهو ابن إحدى وعشرين وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب ومناقبه كثيرة جدا رضي الله عنه من ذلك ما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جمع أربعة للقرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يا أنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت ومن مناقبه رضي الله عنه ما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقرئوا القرآن من أربعة من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل ومن مناقبه رضي الله عنه ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه رضي الله عنه عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما فقال له يا معاذ إني لا أحبك فقال له معاذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا أحبك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أوصيك لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ومن مناقبه رضي الله عنه ما رأى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر وأصدقها حياء عثمان وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأقرأها أبي وأعلمها بالفرائد زيد بن ثابت ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح فلما قال صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كما خطب الناس يوم الجابية ومن أراد الفقه فعليه بمعاذ فليأتي معاذ بن جبل ومن مناقبه رضي الله عنه مراه الحاكم في مستدركه عن مسروق قال قرأت عند عبد الله بن مسعود إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين فقال ابن مسعود إن معاذا كان أمة قانتا كان, كان أمة قانتا فأعدنا عليه إن إبراهيم كان فأعاد ابن مسعود إن معاذا كان أمة قانتا ثم قال لهم أتدرون ما الأمة الذي يعلم الناس الخير وما القانت الذي يطيع الله ورسوله وكان معاذ رضي الله عنه كذلك ومن مناقبه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما خصه بالحديث لا يحدث به غيره من ذلك ما رأوا الشيخان عن معاذ رضي الله عنه قال كنت ريد فرسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير فقال لي يا معاذ هل تعلم حق الله على العباد وحق العباد على الله فقلت الله ورسوله أعلم فقال صلى الله عليه وسلم حق الله عز وجل على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا
فقال معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أبشر الناس فقال صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا فحدث معاذ بهذا الحديث عند موته تأثما من أن يموت من غير أن يحدث بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدلكم على إطمئنان النبي صلى الله عليه وسلم لعقل معاذ وفهمه ودينه وأنه اختصه بحديث لم يحدث به غيره ومن مناقبه رضي الله عنه ما روى الإمام أحمد أن عمر بن الخطاب أراد أن يذهب إلى الشام فلما بلغ موضعا يقاله سرغ حدث أن بالشام وباء شديدا فقال بلغني أن شدة الوباء في الشام فإذا أدركني أجلي وأبو عبيدة بن الجراح حي استخلفته عليهم فإذا سألني ربي لما استخلفته على أمة محمد صلى الله عليه وسلم قلت له سمعت رسولك صلى الله عليه وسلم يقول لكل نبي أمين وأميني أبو عبيدة بن الجراح فأنكر القوم ذلك وقالوا ما بال عليا قريش يعني نبني فيه ثم فقال عمر بعد ذلك فإن أدركني أجلي وأبو وقد توفي أبو عبيدة استخلفت عليهم معاذ بن جبل فإن سألني ربي لما استخلفته قلت سمعت رسولك صلى الله عليه وسلم يقول إن معاذا يحشر يوم القيامة بين يدي العلماء نبذة وفي رواية خارج المسند قذفة حجر وفي رواية رتوة ومعنى كل ذلك أن معاذا يحشر أمام العلماء يسبقهم إلى الله عز وجل بمسافة إما مسافة رمية حجر أو مسافة رمية سهم ومن مناقبه رضي الله عنه مره الإمام أحمد أيضا أن رسول, أن 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن خرج معه يوصيه ومعاذ رضي الله عنه راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري فبكى معاذ جشعا من فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تبكي إنما البكاء إن البكاء أو البكاء من الشيطان ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل بوجهه على المدينة فقال أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا ومناقبه غير هذه كثيرة جدا رضي الله عنه وكانت له مرتبة عالية ومقام رفيع بين أصحابه حدث أبو إدريس الخولاني قال دخلت مسجد حمص فرأيت ثلاثين من كهول الصحابة ورأيت بينهم شابا وضيء الوجه براق الثنايا ساكت فإذا امتر القوم في شيء أتوه فسألوه فقلت من هذا فقيل معاذ بن جبل فوقعت محبتي محبته في قلبي وذكروا ذكر أصحاب التواريخ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ أربعمائة دينار فبعث بها إلى أبي عبيدة بن جراح وأمر الغلام أن يمكث في بيت أبي عبيدة حتى ينظر ما يصنع أبو عبيدة فذهب الغلام بالمال ودق طرق باب أبي عبيدة وقال له إن أمير المؤمنين يأمر يقول لك خذ هذه فأخذ السرة وقال أبو عبيدة وصل الله أمير المؤمنين ورحمه ثم نادى جاريته فقال يا جاري خذي هذه السبعة الدنانير إلى بني فلان وهذه الخمسة إلى بني فلان وهذه كذا وهذه كذا إلى أن فرقها كلها فرجع الغلام إلى عمر رضي الله عنه فأخبره بما صنع أبو عبيدة فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل فأمره أن يذهب بها إليه وأن يصنع معه كما صنع بأبي عبيدة فذهب إليه فأعطاه, المئة فأعطاه المال فقال له معاذ رحم الله أمير المؤمنين ثم أمر جاريته يا فلانة اذهبي بهذه إلى بيت فلان وبهذه الدنيا إلى بيت فلان فاطلعت امرأته زوجة معاذ وقالت نحن والله مساكين أعطينا وكان بقي في, في الصرة ديناران فرما بهما إليها 
فرجع الغلام فأخبر بذلك عمر رضي الله عنه فسر عمر وقال إنه إخوة بعضهم من بعض ويروي ابن عساكر في تاريخه أن عمر رضي الله عنه بعث مرة معاذا عاملا على الزكوات أنتم تعلمون تلك قول الله تعالى والعاملين عليها إنما الصدقات الفقراء إلى آخره والعاملين عليها هؤلاء العاملون عليها هم الذين كانوا يذهبون إلى جباية الزكوات وتفريقها وهؤلاء لهم أيضا حظ من, من الزكاة فأرسل عمر معاذا ساعيا على الزكوات إلى بني كلاب أو إلى بني سعد بن ربيان قال قالوا فأخذ الزكوات وفرقها عليهم أخذها من الأغنياء وفرقها على الفقراء ولم يأخذ منها شيئا حتى رجع بحرسه الذي خرج به من بيته فلما رجع إلى بيته قالت له امرأته أين المال الذي يجيء به العمال هؤلاء العاملون عليها قالها كان معي ضاغط الضاغط الرقيب حد يقول مفتيش قال كان معي ضاغط كان معي ضاغط فقالت له قد كنت أمينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر يعني ما كانوا يرسلون معك أحدا لينظر كيف تفرق وأرسل معك عمر ضاغط أرسل معك عمر ضاغطا فتحدثت بذلك في مجمع من النساء واشتكت شكت إليه النعمر عمر فبلغ ذلك عمر فبعث إلى معاذ وقال له أنا أرسلت معك ضاغطا فقال معاذ يا أمير المؤمنين لم أجد ما أعتذر به إليها فضحك عمر وأخذ شيئا وقال أرضها به وأنا أرى توجس بعضكم كيف شاء معاذ يكذب على الزوجة ما كذب عليها إنما الضاغط الرقيب ربه سبحانه ولما وقع الطاعون في الشام طاعون عمواس المشهور ومات فيه أبو عبيدة رضي الله عنه جاء الناس إلى استخلف معاذ بن جبل فأتى الناس إليه وقال له أدعو الله أن يرفع عنا هذا الرجز فقال فقام في الناس خطيبا فقال أما إنه ليس برجز ولكن دعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم وشهادة يكرم الله بها من شاء منكم لأنكم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله والمطعون شهيد والمطعون شهيد وذلك قال وشهادة يكرم الله بها من شاء منكم ثم قال اللهم أدخل على آل معاذ نصيبهم من هذه الرحمة فدخل بيته فوجد الطاعون أصاب ابنه عبد الرحمن فسأله عن حاله فقال له ابنه الحق من ربك فلا تكون النمي الممترين يقصد وجاءت سكرة الموت بالحق فقال له معاذ ستجدني إن شاء الله من الصابرين ومات ابنه وأصاب الطاعون زوجتيه فما تتاع ثم أصاب الطاعون إبهامة فكان يقول فكان يمر بإبهامه على فيه ويقول اللهم إنها صغيرة فبارك فيها فإنك تبارك في الصغير فمكث كذلك إلى أن مات في الطاعون رضي الله عنه شهيدا مبرورا سنة سبع عشرة وهو وقيل سنة ثمان عشرة وهو ابن أربعين وثلاثين سنة قال أسمعي بلغني أن معاذ بن جبل كان من إذا تعار من الليل قال اللهم هدأ غارة النجوم وهدأت العيون وأنت الحي القيوم فراري من النار بطيء وطلب الجنة ضعيف وليس عندي إلا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وإلى مجلس آخر إن شاء الله
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين